Hi everyone, it's Charlie's Bernachea and welcome back to my channel. And for today's video, another product review na naman yung gagawin ko sa inyo. And yung product na to is from EB Advanced Lip. Kagaya nung last na na-review ko, yung lipsticks na yun is from EB Advanced. And yun, sabi ko nga sa inyo, ang dami products na naglalabasan ngayong taon. Uh, isa na dito si EB Advanced slash Ever, Everbelena. Eh, ang dami nilang nilabas na product and yun. Bukod dun sa Matematic Lipsticks, eh, naglabas din sila nitong EB Advanced Pro Define with Puddle Brush. So, yun, makabago sa pandidik natin at sa paningin natin nito dahil yung hindi siya pang karaniwan na pang kilay dahil meron siyang puddle brush na maliit. Yan, kung nakikita nyo, yan. Uh, diba, may mga brushes na oval brush, yung puddle brush na tinatawag nila, which is yung, which is yung shape niya is oval. Ayun. So, yun, sa product na to, pinaliit yung oval brush. Ayan siya. Nakasanayan kasi natin na yung mga ganitong klaseng pang kilay eh, is fully yung nasa kabilang dulo at hindi ganito. So, yun, nakakapag, nakakapanibago kasi uh, oval or puddle brush na yung nasa dulo instead of spoolie. So, ang mga katanungan na dapat nating masagot sa video na to ay eh, unang-una kung maganda ba ang product, pangalawa kung okay ba na pinalitan ng puddle brush ang ating nakasanayang brush na spoolie, pangatlo ay eh, kung anong pinagkaiba ng product na to sa pangkaraniwan nating pangkilay. Let's begin! So, ang mga pangunahing information na dapat nyo malaman about sa product is, ang pangalan niya is Bro Defined with Puddle Brush and it's from EB Advance. Ang amount ng product is 0.28 grams. Ang presyo ng product is 155 pesos. Sa likod ay nandito yung directions on how to use. Andito yung mga ingredients. Andito yung shade niya. Andito yung batch code. And then, andito kung saan galing, saan ginawa, at saan i-distribute. Andito rin kung kailan ginawa. Andito rin yung mga symbols na cruelty-free, which is hindi sila nag-test sa animals. And love na love ng nakararaming makeup enthusiast yung ganun. Andito rin yung 24 months na symbol, which is magagamit mo yung product pagbukas mo up to 24 months or up to 2 years. Andito rin yung symbol na paraben-free, which is Maganda siya dahil ayon sa mga eksperto, ang mga product or makeups na may paraben is nakaka-cancer kapag ginamit mo siya for a long time. So, let's begin and try na natin yung product. Itong Bro Define with Puddle Brush pala na to ay merong dalawang shade which is um, yung isa is Reserve, yung warm na color, tapos yung mas darker is Front Row. Swatch natin siya, inahin natin si Reserve. Fairness ang creamy niya. Ayan si Reserve. Kung mapapansin nyo is medyo warm siya. So perfect siya kapag may mga color yung buhok ng gagamit. Tapos ito naman si Front Row. Parang networking ng best. <laughs> Tapos ayan siya. Ayan. So basically ito yung gagamitin ko. Front Row na shade. Kasi yun I have hindi naman ganun ka bongo yung color ng hair ko. Dark siya. So, yun. Ayan. So, yun nasa taas is reserve and yun nasa baba is front row. Uh, ang gagamitin ko ngayon sa kilay ko is itong front row kasi yun nga yung color ng hair ko. So, let's begin. Kung napanood nyo yung una kong tutorial about sa paano magkilay, yung pinakamadaling paraan ng pagkilay. Eh, para ganito lang din yung gagawin natin sa video na to. Since itatry natin siya, eh, kailangan kong gumawa. <laughs> kailangan ko siyang ilagay sa kilay ko. So, yun. I-apply natin yung tutorial ko na yun. Ayan. So, sisimulan natin mag-outline sa baba. Oh my gosh. Ang creamy niya. Ayan. Kung nakikita nyo in person, ang ganda. Ayan. Tapos, dito tayo naman mag... Sa taas naman tayo mag-outline. Make sure na hindi tayo lalampas doon sa mga line ng buho kasi hindi na nakaka-natural tingnan. Sundan nyo lang yung buntot ng naunang line sa baba. Ayan. So, nakagawa na ako ng line sa baba, line sa taas. And then, yung i-fill in natin yung gitna. ang creamy niya, hindi siya mahirap i-apply. So, yun nga lang, hindi siya waterproof. So, 
hindi siya magtatagal kapag or madaling matanggal kapag nakapawisan, naulan lang or nabasa. So, gamitin natin ngayon si yung kanyang paddle brush. Ah, gets ko na. So, kaya kasi paddle brush yung ginamit nila dahil yung consistency ng product ay creamy. Mas madali kasing i-blend ng mga dense na brush yung mga product na creamy. Ayan o. Maganda rin naman pala siya. Ang buong akala ko is papalpak tong uh, paddle brush na to. Pwede rin pala siyang ipang palit sa spoolie. So, ayan na siya. So, kung medyo maarte kayo, uh, pwede nyo namang sculpt ng concealer. Linisin na concealer. Pero, sa video na to, hindi ko na gagawin yun kasi matagal ako mag-sculpt para maging natural na lang. Kamayin na lang natin yung mga sharp edges. Ayan. So, yan. Parang ang ganda-ganda niya. <laughs> ang creamy niya kasi. Tapos, madali siyang i-blend. Yun nga lang, hindi siya waterproof, so magta-transfer siya sa kamay ko pag blend ko. Ayan. Gawin nyo na, panoorin nyo na lang yung previous tutorial ko na pinakamadaling paraan kung paano magkilay. Tapos, ayun, gawin nyo na lang yung technique doon, which is pinapowderan ko, ganyan-ganyan, para magtagal yung mga hindi waterproof na pangkilay ka kaya nito. Ayan, so kung mapapansin nyo, eh, kinilayan ko na rin yung kabila. Yung nilagay kong pangkilay sa kabila is yung isang shade. Yung nilagay ko dito is yung shade ko talaga, which is yung uh, front row. Then, ito yung nilagay ko yung greaser, which is yung warm tone. Uh, bagay sa buhok ko yung ganitong shade kasi yun na, dark yung shade ng buhok ko. So, yun, kailangan dark din yung pangkilay ko. Pero, yun, kailangan lang, uh, i-minimal lang yung pag ano ng product dahil kahit anong product pa yan, magmumukhang makapal kapag maraming marami kang product na nilagay. So, yun, ah, uh, about sa product is, nagandahan ako sa kanya. Tapos, uh, madali naman siyang i-blend. Yun nga lang, since retractable siya, kahit anong retractable na makeup product, kahit lipstick pa yan, o eyebrow product, pag nilabas mo lahat, may tendency na mabali. Kasi, uh, nilabas mo lahat, tapos yun ang gagamitin mo. Uh, nilabas mo lang yung mga, yung mga product na magagamit mo lang. So, yan. Tulad niya, ganyan. Konti lang, very konti lang para maiwasan natin yung mga pagbali moments. Kasi, di ba, sayang naman yung pambibili natin. Di naman natin pinakulot yung perang pinambibili natin. Kaya, pag-ingatan natin yung mga bagay na kagaya nito na pinaglalaanan natin ng pera. So, ayun. Tapos, uh, sa mga on the go na mga tao is pwede naman siya. Kasi, ang uh, madali siyang i-apply, madaling i-blend. Tapos, ang silbi ng paddle brush is kasi dense yung brush. Unlike spoolie, di ba? Hiwa-hiwala yung spoolie sa nakasanayan nating brush ng pangkilay. Sa paddle brush is pinaliit siya na paddle brush. Dense, ya, dense siya. Tapos, uh, creamy yung product. So, medyo malambot. Yun nga, huwag nyo ilabas ng bongga kasi mamaya mabali, madaling mabali. Yun, hindi ko na hinintay na mabahali siya. So, dahil maingat na ako sa product, kung ano lang yung magagamit ko, yun lang yung ilabas ko. Tapos, ayun, kapag apply, upon apply ng product, eh, i-blend nyo siya using the paddle brush. Sobrang match sila. So, yun. Very good every Belena. Ang galing, ang galing ng ano, uh, strategy nyo sa paggawa ng pangkilay na to. Medyo makabago sa paningin at pandinig ng nakararaming makeup enthusiast at mga normal na tao. Kasi, di ba, pagbibili tayo, yun nga, spooling nga yun nandito instead of, ano, yung ganito na bago na paddle brush. Eh, ngayon, nakapag-invento sila ng product na bago sa paningin, bago sa pandinig uh, na makakatulong din sa marketing nila, sa pag-market nila ng product na to. Well, yun nga, hindi sila nabigo. Ang ganda ng product, uh, sabi ko ang ganda ng product, yun, kapag medyo nasa medyo light yung gusto nyo, dito kayo, tapos pag medyo dark naman, dito kayo. Ang shade dito is uh, reserve, ang shade dito is front row. So, kasagutin ko na yung mga katanungan, kung maganda ba ang product, yes, sobrang ganda ng product, ah, uh, worth it sa 155 pesos. Tapos, uh, pangalawang tanong kanina is kung okay ba na pinalitan ng paddle brush yung nakasanayan nating spoolie? Depende. 
kasi kung solid or matigas yung product na ginagamit mo pang kilay, eh, mag-spooly ka para mag-blend mo yung product. Pero sa kagaya nitong creamy, eh, maganda yung mga ganitong klase ng brush na dense at maganda yung ginawa nilang panibagong innovation sa mga pang kilay, which is yung ginawa nilang paddle brush. So, maganda rin. Okay din naman na pinilitan ng uh, paddle brush yung spooly. And then, pangatlo is, anong kaibahan ng pang kilay nito, pang kilay na to sa ibang pangkaraniwan na pang kilay na ginagamit natin. Ang kaibahan niya is, uh, sa ibang pencil na ginagamit ko, solid yung mga ginagamit ko, and then, pedyo nahihirapan akong mag-apply, maraming application. Unlike nito, makakatipid ka sa paggamit nito dahil creamy siya and pigmented. Kapag pahid mo pa lang, ay doon na yung product, pero yun nga lang, hindi siya waterproof. So, huwag mag-expect na magtatagal to. I-reapply nyo na lang kapag nabasa or natanggal dahil sa pagkabasa ng pawis or nabasa ng ambon or ulan, yun. Aksidente nga po, nasa hindi siya waterproof. So, lagi nyo babaunin. So, sa presyong 155, hindi na kayo lugi, hindi na masama dahil Ayun nga, matipid gamitin dahil creamy and pigmented siya. Magtatagal sa inyo ito, maaaring umabot ng 1 month or higit pa kung matipid ka talagang gumamit kagaya ko na halos hindi naman lang nagmarka yung na nababasan ko yung product na nagkilay ako ngayon. Thank you, thank you, thank you so much sa panonood ng video na to and I hope nabigyan ko ng hostisya kung maganda ba ang product na to o hindi. At nalinawan kayo about sa bagong product na EB Advance which is ito nga Pro Define with Paddle Brush. Pabibili to at available to sa lahat ng Watsons at uh, department stores nationwide. Basta may makikita kang ever bilay na sa presyong 155 pesos. And ayun, thank you so much for watching this video. Kapag may mga request kayong review or tutorial, you are free to comment down below. Ilalagay ko dito yung tutorial ko before. Ayan. Panuorin nyo. Ayan, thank you so much guys. See you guys in my next video. Don't forget to click the subscribe and bell button. Bye-bye!